Olá a todos. Hoje falamos do editor de imagens da Microsoft que vem instalado no, em qualquer versão do Windows, neste caso no Windows 7, que é o Microsoft Office Feature Manager. Que nos permite de forma fácil editar imagens e fazer pequenas alterações ou pequenas correções às nossas imagens. Vou utilizar para a demonstração estas duas imagens que descarreguei da, da internet. Portanto, vou clicar com o botão direito em cima de uma das imagens, fazer abrir com e depois Microsoft Office Feature Manager, que é o que tem este iconezinho vermelho. Cá tenho a minha imagem aberta no, no editor de imagem da Microsoft. Neste momento tenho uma barra de menus e uma barra de ferramentas que me permitem fazer algumas pequenas correções à minha imagem. Mas, clicando na correção automática, automaticamente são aplicadas algumas definições à nossa imagem uh, com o intuito ou com o objetivo de, de a melhorar. Se eu pretender fazer mais alguma alteração, posso ir ao menu imagem e fazer correções ao nível de luminosidade e contraste da cor, recortar a imagem, rodar, por exemplo, se for uma fotografia de uma pessoa remover os olhos vermelhos, redimensionar a imagem ou comprimir. Clicando no, no botãozinho editar imagens, surge uma barra do nosso lado direito com as mesmas opções que nós temos no menu imagem. Eu vou começar por ver o que é que eu posso alterar em termos de luminosidade e contraste. Clico na luminosidade e contraste, aparecem três barras em que eu posso mexer na luminosidade da imagem e reparem no que é que vai acontecendo. No contraste, Permite-me, por exemplo, quando tenho fotografias muito escuras, trabalhar a luminosidade e o contraste de maneira a encontrar um ponto de equilíbrio entre a imagem. Permite-me ainda ajustar o tom. Okay. Ajustei. Vou voltar para a edição de imagens. Posso editar a cor. Na cor posso mexer na quantidade de saturação, nas definições da tonalidade da saturação, okay. na tonalidade da cor, na saturação, mais saturado ou menos saturado. Okay. Vou voltar, recortar, permite fazer recorte, um recorte da minha imagem. E que eu vou selecionar apenas a área que necessito e o que isto vai fazer é com que ao fazer ok a minha imagem fique com este tamanho passei a ter uma nova imagem vou fazer um guardar como cheiro, guardar como vou-lhe chamar flower pequena guardar e tenho o um recorte feito. O rodar permite-me rodar na horizontal ou rodar na vertical. Portanto, eu rodar na horizontal, a imagem roda horizontalmente, na vertical roda verticalmente. Permite-me ainda rodar em graus de 35 graus, 25 graus, por exemplo. 45 graus, 90 e assim sucessivamente. E rodar para a esquerda ou rodar para a direita. A opção de redimensionar permite-me definir tamanhos para a minha imagem. Tenho o tamanho original, posso definir larguras pré-definidas, que já existam aqui. Vou fazer OK, ela a imagem ficou com. 235 por 311 pixels, vou voltar atrás, ou posso ser eu a definir a minha altura e largura da minha imagem. Portanto, 200 de largura e automaticamente ele 200 de largura por 150 de altura. Faço OK e cá tenho a minha imagem redimensionada. Vou voltar atrás, vou voltar ao tamanho inicial e vou guardar a minha imagem. E assim, de forma simples, temos um editor que nos permite fazer algumas alterações ou correções às nossas imagens, de maneira a torná-las mais 
agradáveis, uh, mais pequenas, para que possamos difundi-las por várias plataformas, por vários sítios. Vou agora abrir outra imagem, por exemplo esta, e vou fazer a mesma demonstração. Portanto, vou editar a imagem, vou começar por redimensionar esta imagem para uma, altura, uma largura e altura pré-definida, por exemplo, para a web, 448 por 336, vou dizer ok, vou vou voltar atrás e vou fazer correções ao nível da cor, okay. vou mexer na luminosidade e no contraste, Espero ter sido útil.